വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുക ബുക്ക് ഒക്കെ അടച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ എന്താ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്താ മിഷാലെ ബുക്ക് ഒക്കെ അടിച്ചു വെച്ചതാ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ അല്ലേ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഇസ് ഇട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഇസ് ഇട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞടാ അസ്ലമേ y is it x is equal to 0 x is equal to equation of the y is a plane x is equal to 0 point down point uh, 0 uh, y is it 0 y is it sorry 0 y is it then ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഏത് ഓക്ടന്റിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞേനും കേട്ടോ പോയിന്റ് ഏത് ഓക്ടന്റിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞേനും -1 2 ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ കേട്ടോ മൈനസ് വൺ ടു ഫോർ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ ടു വൺ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഏത് ഒക്ടിന്റായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് അഫീസ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓക്ടിലാണ് ശരി സെക്കൻഡ് ഓക്ടിന്റെ ദൻ അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ അത് ഏത് ഓക്ടിനിലായിരിക്കും എവിടെയാണ് റിസ്വാന മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ തേർഡ് തേർഡ് ഓക്ടിനിലാണ് വരുന്നത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് ഓക്ടിലാണ് കേട്ടോ ഇസിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നാലിനത്തിൽ വരും ഇസിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നാലിനത്തിൽ വരും ഇസിഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പിന്നത്തെ നാലിനത്തിനകത്ത് വരും ഇതിനകത്ത് റോസ്മരിയ അടുത്തത് വന്നിരിക്കുന്നത് ടു വൺ മൈനസ് ത്രീ ഫിഫ്ത് വൺ ഫിഫ്ത് വൺ ഫിഫ്ത് വൺ ഓക്കെ അവസാനത്തേത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീയോ അൽഫാസെ അൽസോ സെവൻത് വൺ അല്ലേ ആ സെവൻത് വൺ ആണ് ഓക്കെ സെവൻത്ത് വൺ ആണ് ഓക്കെ ബുക്ക് എടുത്തോ കേട്ടോ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുലയാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ ഹെഡിംഗ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ശരി നമ്മളത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു വൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആൻഡ് X2, Y2, ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും എക്സ് എഴുതണ്ട കേട്ടോ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് പി യും ക്യു ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ഇതിലെ ഫോർമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്താ ജമീലത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല റൂട്ട് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല വേറെ രീതിയിൽ പറയാം വേറെ രീതിയിലും പറയാം കേട്ടോ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ലുക്മാനെ അതെ അതെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ മാറ്റി എഴുതാനാ എഴുതാം 
x2 minus x1 x2 minus x1 the whole square nu pagaram endeyidum nere tirichu edane ha tirichu edam tirichu edale yadaru kolpulla engane varum x1 minus x2 x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square nu kodutalum answer nu maatam illa to square varadathu kond answer nu maatam undavilla idu ip x1 nu x2 ingane nu vecho x1 equal to 5 x2 equal to 10 x2 minus x1 endu varum endu varu arjune x1 5 um x2 10 um anengil 10 minus 5 raise ha 10 minus 5 എത്രയാ 5 raise 5 ന്റെ സ്ക്വയർ 25 25 ആവല്ലേ നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഓടാ x1 minus x2 the whole square ആണെങ്കിലോ 5 minus 10 5 by 5 minus 10 എത്ര വരും minus 5 minus 5 ന്റെ സ്ക്വയർ 25 അല്ലേ 25 തന്നെ വരും അപ്പോൾ x1 minus x2 ഉം x2 minus x1 ഉം തമ്മിൽ ഒരു മൈനസിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് x1 minus x2 ഉം x2 minus x1 ഉം തമ്മിൽ ഒരു മൈനസിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നായി പോകും കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് അതായത് ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഈ പി വരെയുള്ള ദൂരം പി എക്സ് വൈ ഞാൻ ഇത് മാറ്റിക്കാം ഒറിജിനിൽ നിന്ന് പി ഈ പോയിന്റ് കളഞ്ഞു ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഈ എക്സ് വൈ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒറിജിനൽ നിന്ന് എക്സ് വൈ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എക്സ് വൈ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വരും റോസ്മിരിയ ഒറിജിൻ ഒ പി ഒ പി എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് ഒ എന്ന പോയിന്റ് ഒറിജിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പി എന്ന പോയിന്റ് വേറൊരു പോയിന്റ് പി എക്സ് വൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒ പി എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് പെട്ടെന്നോട്ടെ ഇനി ഓർക്കാനൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാര്യങ്ങള് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുലൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി എന്താ ഓർക്കാനുള്ള അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് സീറോ വൈ ആണ് വൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈ ഫോർമുലാസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഈ ഫോർമുലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലും പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ആകുമ്പോൾ ഇസെറ്റ് കോർഡിനേറ്റേടെയും വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എക്സും വൈയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സും വൈയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കൂടാതെ ഒരു ഇസെറ്റ് കോർഡിനേറ്റേടെയും വരുമെന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോർമുലകൾ എല്ലാം സെയിം ആണ് കേട്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ ഇത് എഴുതണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയൻസ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസ് എഡ് വൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസ് എഡ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസ് എഡ് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസ് എഡ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസ് എഡ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ ആ ടു ഡയമെൻഷനിൽ പറഞ്ഞ സെയിം ഫോർമുല തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇസ് എഡ് കോർഡിനേറ്റോടെയും വരുന്നുണ്ട് ഇസ് എഡ് കോർഡിനേറ്റോടെയും വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള പ്രത്യേകത മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോർമുലയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും റിസ്വിനെ ഫോർമുല x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 hmm. minus z1 the whole square okay x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square tirichittalum <laughs> kolpola to tirichittalum onnu thaniyana x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square plus z1 minus z2 the whole square. The answer is the same. So, we can use this. We can 
നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസ് ടു മൈനസ് ഇസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ താഴെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് പി എക്സ് വൈ സെഡ് പി എക്സ് വൈ സെഡ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ distance from p x y z from the origin is original ninna aa point lekulla distance original ninni point lekulla distance ad endayirikkum endayirikkum hashme original ninna point lekulla distance x square plus uh, y square plus z square x square plus y square plus z square x square plus y square plus z square കാരണം ഒരു പോയിന്റ് x1 y1 z1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് 0 0 0 ആയി പോയി root of x square plus y square plus z square എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാത്രം ഒന്നും ഇല്ല ട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത എക്സസൈസ് അങ്ങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള क्वेश्चंस ഉണ്ട് അടുത്ത എക്സസൈസിലേക്ക് പോരേ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആദ്യം തന്നെ ഉള്ള क्वेश्चंस എക്സസൈസ് 12.2 Exercise 12.2. Find the distance between the following points. That's what I'm going to do. I'm going to do that. That's what I'm going to do. It's very simple. Just to continue. Distance between the points. Points are going to be the point P. Distance between the points. Points are going to be the point P. 2, 3, 5. Distance between the points. Points are going to be the point Q. 4, 3, 1. p q എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് p യും q അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് p q ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് x1 y1 is done ആണ് ട്ടോ അറിയാമെങ്കിൽ എഴുതണമെന്നില്ല തെറ്റി പോണ്ടിരിക്കാൻ എഴുതണം എന്നുള്ളവർക്ക് എഴുതാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് x1 y1 is done മാറി പോണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്തതാ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് x2 y2 is done ആണ് ട്ടോ x1 y1 is done x2 y2 is done ഫോർമുല ഞാൻ എഴുതിയേക്കാം അതിനെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫോർമുല എന്താണ് പറഞ്ഞ ഫിസ ഫോർമുല One minus okay. five the whole square. One minus five the whole square equal to root of four minus two, two two square four will be three minus three zero zero the square zero. One minus five minus four will be minus four the square sixteen will be root twenty. In the answer get root twenty. ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കി ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസ് വൺ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞവര് അടുത്ത് ചെയ്യുക ടു ത്രീ ഫോർ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കൊടുക്കുക എന്തോരും രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ അതിൽ ജമാലെ നീ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോടാ ഞാനും കൂടാ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മൈനസ് 
ടു മൈനസ് ശരി പി ക്യു എന്ന് കൊടുത്തേക്കാം എന്തെങ്കിലും പി ക്യു എന്നോ എ ബി എന്നോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തോ ആ ശരി ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് അല്ല ടു പ്ലസ് ത്രീ ആ ശരിയാടാ ടു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ശരിയല്ലേ അല്ലേ അതിലേ ടു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ വരും ടു പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ശരി ആ അടുത്ത ബാക്കി അതിലെ പറയടാ സ്റ്റക്കായി പോയല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത അർജുനെ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഓൾ സ്ക്വയർ ഓൾ സ്ക്വയർ ശരി എത്ര വരുന്നു പറഞ്ഞാടാ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 2 plus 3 ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ശരി റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ട്വൻറ്റിയും ഫോർട്ടി ഫൈവും രണ്ട് റൂട്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ റൂട്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണോ ആൻസർ നോക്കുക ആണോ അതിൽ ജമാലെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ കേൾക്കാൻ പാടില്ലാണ്ട് പേർ കേട്ടോ ആ ശരി മൂന്നാമത്തത് പി എം ക്യൂ ഒന്നും പോയിന്റ് എടുത്താൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പി ക്യു ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞ റെസ്വാന മൂന്നാമത്തെ Minus 3 minus 3 all square. Sorry, plus. plus. Hmm. 4 minus, uh, 4 minus minus 4 all square. That's right. Root of either. 2 all square. Root of 2 all square. Root of 2 all square. Root of 6 all square. 6 is no? minus 3 minus 3. മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് ആണോ സീറോ അത് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ സീറോ ആവണത് മൈനസ് ത്രീ 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 മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എത്ര റിസോന മൈനസ് ത്രീയിൽ നിന്ന് ത്രീ കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് അടുത്ത ആരാണെങ്കിൽ പേര് വിളിക്കും കേട്ടോ റൂട്ട് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ മൈനസ് സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റൂട്ട് വൺ നോട്ട് ഫോർ റൂട്ട് വൺ നോട്ട് ഫോർ
Question: Show that three points are collinear. Three points are there, not all. Points are there. Then the period will take a B C in the points. The period will take a question two. Given yeah, that point. Then I am going to tell you. So, I am going to tell you. Minus two, three, five. Minus two, three, five. B one, two, three, and C seven, zero, minus one. Minus two, three, five. One, two, three, seven, zero, minus one. Are collinear? In that project, that in that collinear, no one can tell. डिस्टेंस BC गाना BMC इन दमिल गाना AMC इन दमिल ये मोन्ड डिस्टेंस का नोड ची AB BC AC हाँ मोन्ड डिस्टेंस का गाना AB BC AC AMB इन दमिल ला डिस्टेंस BMC इन दमिल ला डिस्टेंस AMC इन दमिल ला डिस्टेंस हम लोग पॉलीनियर स्ट्रेट लेने जा पड़े चेंजर वाला दले अलाय अलाय रूट इरफाने 
ഇർഫാൻ എന്നോടാ ഒന്നും കേട്ടില്ല ശരി നീ പറഞ്ഞു നീ സ്റ്റെപ്പിംഗ് പറഞ്ഞു ഞാനും കൂടാ root of uh, hmm. 7 minus 1 hmm. plus uh, root of 0 minus 2 plus root of minus 1 hmm. uh, minus 3 ni parnada tetunde moonilum square parnilla vendatha root ni moonu vendatha root moonu rashi parnu to ore time nu root illa otta root ullu to ni ore time nu root ittu vachittundo illa illa idu pole ne parayanda ite ആ ശരി ഒറ്റ റൂട്ട് ഉള്ളു കേട്ടോ റൂട്ടിനകത്ത് ഒറ്റ റൂട്ടിനകത്താണ് മൂന്ന് റൂട്ട് ഇല്ല ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ മൈനസ് വൺ സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ മൈനസ് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണോടാ റുഫാനെ അമ്പത്താറാണോട്ടെ ആ മതി അതെ എത്രൂടാ നമുക്ക് കൊളീനിയർ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ കൊളീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എയും ബിയും സിയും ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ വരണം എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എയും ബിയും സിയും ഒറ്റ ലൈനിൽ വരണം എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും ബീമ എന്തായിരിക്കും മാർഗം കൊളീനിയർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്നും ഒരുക്കണോ എ ബി സി ഓർഡർ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോ ബി ആയിരിക്കാം ബി ആയിരിക്കാം ആദ്യം വന്നത് എ ഇന്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കാം സി അവസാനം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ ബി ഇവിടെ എ അവസാനം സി ഇടയ്ക്കായിരിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം കേട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കൃത്യ ഓർഡറുകളോ ഒന്നും അല്ല പോയിന്റ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ എ ബി സി എന്ന പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാൻ അത് മൂന്നും ഒറ്റ ലൈനിൽ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റ ലൈനിൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തെ ചെറിയ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസുകൾ കൂട്ടണം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ എ ബിയും എ സിയും ആകാൻ ചെറുത് ഏതൊക്കെയാ ചെറുതെന്ന് നമുക്കറിയാലോ കാണുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാ ചെറുതെന്ന് അറിയാലോ ചെറുത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ വലുതാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ചെറുത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ വലുത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊള്ളീനിയർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കൊള്ളീനിയർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും 
അതിനുശേഷം എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആദ്യത്തത് റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഈ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന് ഞാനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ഫാത്തിമ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ ഏതെങ്കിലും പെർഫെക്റ്റ് റൂട്ട് ആ പറഞ്ഞോ ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ശരി റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ നമുക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ആക്കാൻ പാടില്ലേ നോക്കിയുള്ളേ നാല് ഇൻറ്റു പതിനാല് നാൽപ്പതും അമ്പ പതിനാറും നാൽപ്പതും പതിനാറും അമ്പത്താറും വരും ഫോർ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആക്കാം ഈ ഫോറിന്റെ റൂട്ട് ടു ആണ് ഇത് ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആയിക്കോളും ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എഴുതാം എ ബി റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ബി സി ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആയി അതുപോലെ തന്നെ എ സി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതുപോലെ മാറ്റാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിനെയും ഇതുപോലെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലല്ല അല്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം റസ്വിനെ അപ്പൊ ഒന്നാലേക്ക് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രയാസുമേ ആലോചിച്ച് നോക്കടാവേ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിന് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം പതിനാലിന്റെ ടേംസിലാ വന്നേക്കണത് ഇവിടെ പതിനാല് ഇൻറ്റു പത്തത്തിന് ഡാ റസ്വിനെ പതിനാല് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ശരി അത്രയും ഇല്ലല്ലോ അതിലും താഴെയല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ രണ്ട് സൈഡ് കൂട്ടും ഇവിടെ ആയിരിക്കാണ് റൂട്ട് പതിനാലുണ്ട് ടു റൂട്ട് പതിനാലുണ്ട് ത്രീ റൂട്ട് പതിനാലുണ്ട് അപ്പൊ ചെറുത് റൂട്ട് പതിനാലും ടു റൂട്ട് പതിനാലും ചെറുത് രണ്ട് കടി ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എ ബി പ്ലസ് ഞാൻ അങ്ങനെയേ പറയുള്ളൂ ഇന്ന രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ചെറിയ രണ്ട് സൈഡുകൾ കൂട്ടുക എ ബിയും ബി സിയും കൂട്ടുന്നു എ ബി പ്ലസ് ബി സി എ ബിയും ബി സിയും കൂട്ടുമ്പോൾ എ ബി റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ബി സി ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ഇത് രണ്ട് കടിയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും റൂട്ട് പതിനാലും ഒരു റൂട്ട് പതിനാലും രണ്ട് റൂട്ട് പതിനാലും ആണ് അല്ലെ റൂട്ട് ഫോർട്ടീനും ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീനും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ടൈംസ് റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആകും ഒരു പ്രാവശ്യം റൂട്ട് ഫോർട്ടീനും രണ്ട് പ്രാവശ്യം റൂട്ട് ഫോർട്ടീനും കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ത്രീ ടൈംസ് റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ വരും ത്രീ ടൈംസ് റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ത്രീ ടൈംസ് റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ കിട്ടിയേക്കണ ഏതാണ് എ സി ആണ് എ ബി പ്ലസ് ബി സി ഈക്വൽ ടു എ സി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വരച്ചേക്കണ പോലെ ആട്ട പിള്ളേരെ വന്നേക്കണത് എ ബി ഇത് റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ബി സി ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എ ബി പ്ലസ് ബി സി ഈക്വൽ ടു എ സി അങ്ങനെ ചെറിയ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടുമ്പോൾ വലുത് വരികയാണെങ്കിൽ അത് മൂന്നും കുളീനിയർ ആണെന്ന് പറയാം മൂന്ന് പോയിന്റ്സും ഒറ്റ ലൈനിലായിരിക്കും ദേർ ഫോർ എ ബി സി ആർ കുളീനിയർ എ കോമ ബി കോമ സി ആർ കുളീനിയർ ഇനി കുളീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വരലാട്ടോ വാല് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ശ്രദ്ധിച്ചേ എ ബി ഈ സി ഈ ലൈനിൽ അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടോ സി ഈ ലൈനിൽ അല്ല സി വേറെ താഴെ ഒരു പോയിന്റ് ആന്ന് വിചാരിച്ചോ സി ഇവിടെ താഴെ വല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആ ലൈനിൽ അല്ലാതെ എ ബി പ്ലസ് ബി സി ബി സി മോളിൽ വരുന്നതിന് പകരം മോളിൽ വരുന്നതിന് പകരം താഴെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ആയി കഴിഞ്
താഴത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബി സി എന്നുള്ള ലെങ്ത് ആ മോളത്ത് ലെങ്ത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കോ കൂടുതലായിരിക്കോ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ ബി സി ഞാൻ ഇട്ടിക്കിടന്ന് വരും ലൈനിൽ അല്ലാണ്ട് താഴെ വരുവാണെങ്കിൽ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും കുറവ് എങ്ങനെ വരും ഏതായിരിക്കും അർജുനെ അങ്ങനെ വേണ്ടി മാറ്റി ചിന്തിച്ചോ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ചിന്തിച്ചോ ഇപ്പൊ ഒരു ലൈനിൽ അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ചിന്തിച്ചോ ഞാൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കാം എ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എ ബി സി താഴെ കിടക്കട്ടെ എ ബി സി അപ്പൊ നമ്മൾ എ ബി കണ്ടു എ ബി കണ്ടു ബി സി കണ്ടു എ ബിയും ബി സിയും കണ്ടു ഇനി എ സി കാണും കൂടുതലായിരിക്കോ കുറവായിരിക്കോ എ സി എ ബി പ്ലസ് ബി സിയും എ സിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സെയിം അല്ല നീ സെയിം അല്ല കൂടുതലാണോ കുറവാണെന്ന് പറയാമോ രണ്ടും ആവാൻ പാടില്ലേ രണ്ടും ആവാൻ പാടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ആവൂല രണ്ടും ആവൂലടാ ഓരോന്ന് ആവുള്ളൂ രണ്ടും ആവില്ല എ സി എ ബി പ്ലസ് ബി സിയും കണ്ടു എ സിയും കണ്ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സി എ സി നേരെയുള്ള ലെങ്ത് എ സിയും കണ്ടു എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് റിസ്വിന് എങ്ങനെയൊക്കെ നടാ തോന്നണേ എ സി കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ എ ബി പ്ലസ് ബി സി വലുതായിരിക്കും എ ബി പ്ലസ് ബി സി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത് എ ബിയും ബി സിയും കൂട്ടുന്നതിന്റെ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല എ സി കുറവായിരിക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി കൊളീനിയർ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലെങ്ത്തും കാണുക മൂന്ന് ലെങ്ത്തും കണ്ടിട്ട് ചെറുത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ വലുത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ചെറുത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ വലുത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൊളീനിയർ ആണ് കേട്ടോ ഇന്നത് രണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ചെറുത് രണ്ടും കൂട്ടുക ചെറുത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ വലുത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ വേരിഫൈ ദ ഫോളോവിങ് ഒന്നാമത്തത് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ദ വെർട്ടീസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഐസോസിലസ് പ്രയാഗൽ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എ ബി സി എന്ന് തന്നെ പേര് കൊടുത്തൊള്ളുക ഐസോസിലസ് പ്രയാങ്ങളുടെ വെർട്ടീസസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്താ ഐസോസിലസ് പ്രയാങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ജമീലത്തെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഐസോസിലസ് പ്രയാങ്ങൾ എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമോ അല്ല രണ്ട് സൈഡ് മാത്രമേ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഈക്വൽ അല്ലല്ലോ അല്ല കേട്ടോ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെർട്ടീസസിന് എ ബി സി കണ്ട് വെർട്ടീസസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എ സീറോ സെവൻ മൈനസ് ടെൻ എ സീറോ സെവൻ മൈനസ് ടെൻ ബി വൺ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എ സീറോ സെവൻ മൈനസ് ടെൻ ബി വൺ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് സി ഫോർ നയൻ മൈനസ് സിക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോറമിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കണം എ ബി ബി സി എ സി ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡും കാണുക എ ബി ബി സി എ സി സ്പീഡിൽ വേണം കേട്ടോ അത് സഫ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം കിട്ടിയോ
ആയിട്ട് സൈഡ് എ ബി എത്ര രൂപ ഹാഷ്മെ എ ബി അത് മനസ്സിലായില്ലോ അവസാനം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെ കിട്ടിയത് അല്ല മൈനസ് 6 മൈനസ് 10 അല്ലേ മൈനസ് 6 മൈനസ് 4 സ്ക്വയർ മൈനസ് 6 മൈനസ് മൈനസ് 10 അല്ലേ മൈനസ് 6 മൈനസ് മൈനസ് 10 അല്ലേ നോട് മൈനസ് 2 ആ അങ്ങനെ നീ നീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല കേട്ടോ നീ ഒരു മൈനസ് എത്താൻ ശരിയാവണ എങ്ങനെയാ അതിനകത്തുള്ള അനുസരിച്ച് ഇടണം അപ്പൊ എന്ത് വരും ആ അപ്പൊ എത്ര വരും അത് ഫോർ ആവൂലേ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് അടുത്തത് അവസാനത്തെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അടുത്തതും കാണണം അടുത്തത് ഈക്വൽ ആയി പോയി എന്തായി പോകുന്നത് ഈക്വലാട്ടറൽ ആയി പോലെ അടുത്തതും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈക്വലാട്ടറൽ ആയി പോകും നമ്മുടെ ഐസോസിലസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കുക എ ബി ബി സി എ സി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ മിഷാലെ ഫോർ മൈനസ് സീറോ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ സ്ക്വയർ ശരി പ്ലസ് മൈനസ് സെവൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ോ <laughs> 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 ഓഫ് <laughs> 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 ഒരു ട്രാ 
ചെറിയോ അല്ലെ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂ സ്ക്വയർ വലുതിന്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടുമോ നോക്കണം അപ്പൊ മൂന്ന് സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കേ മൂന്ന് സൈഡും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പൈതകോറസ് തീറം ശരിയാവുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം മൂന്നിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം പോയിന്റ്സ് ആണോ സീറോ സെവൻ ടെൻ അല്ല അല്ലെ ഒരു ചെറിയ മൈനസിന്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യണം എ സീറോ സെവൻ ടെൻ ബി മൈനസ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് സി മൈനസ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് എ ബി സി എ ബി എത്ര വരും അമൻ മുഹമ്മദ് ശരി റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ ഞാൻ എഴുതുവാണ് കേട്ടോ റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേരെ എ ബി റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും പറയുക അവൻ പറഞ്ഞ ആൻസർ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബി സിയോ ആസിമേ ബി സി എത്ര ഇട്ടിടാ കിട്ടിയില്ല ചെയ്യണോള്ളൂ നീ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കുറഞ്ഞ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു
പ്രധാനം കിട്ടിയടാ എത്ര കിട്ടേ ശരി സിക്സ് എട്ടോ മൂന്ന് സൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ചെറുത് രണ്ടും ചെറുത് ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി എം ബി സി ആണ് കേട്ടോ ചെറുത് രണ്ടും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് അടയുക അതാണ് പൈത കുറച്ച് ചെയ്യണം എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ കാണുക എ ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി അത് തന്നെ റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സിയുടെ സ്ക്വയർ അല്ലേ എ സി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി എ സി സിക്സ് ആയപ്പോൾ എ സിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സി സ്ക്വയർ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സി സ്ക്വയർ പൈതകോറസ് തിയറം സാറ്റിസ്ഫൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈതകോറസ് തിയറം ഈസ് ട്രൂ എ ബി സ്ക്വയറും ബി സി സ്ക്വയറും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ട് സ്ക്വയർ പൈതകോറസ് തിയറം ഈസ് ട്രൂ therefore triangle abc is right angled triangle abc right angled ay adutha നാല് പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നാല് പോയിന്റ് തന്നിട്ട് വെർട്ടീസസ് ഓഫ് എ പാരലലോഗ്രാം എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പാരലലോഗ്രാമിന്റെ വെർട്ടീസസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ പാരലോഗ്രാം വന്ന് കാണിക്കാൻ അഷ്കറേ പാരലോഗ്രാം വന്ന് കാണിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താ രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലാ പാരലോഗ്രാം ആവില്ല ആ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് കേട്ടോ നീ ഉദ്ദേശിച്ചതായിരിക്കും പറഞ്ഞ മാറി പോയതായിരിക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് രണ്ട് പെയറും കേട്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് പെയറും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടണം അപ്പൊ നാല് സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോറം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നിൽ മൂന്ന് എ മൈനസ് വൺ ടു വൺ എ മൈനസ് വൺ ടു വൺ ബി വൺ മൈനസ് ടു ഫൈവ് C ഫോർ മൈനസ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഡി ടു മൈനസ് ത്രീ ഫോർ വർട്ടീസസ് ഓഫ് എ പാർലലോഗ്രാം എ ബി സി ഡി നാല് സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ എ ബി ണോ എ ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ നാല് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കേ എ ബി ബി സി എ ബി ബി സി സി ഡി ബി ബി സി സി ഡി ഡി എ ബി സി എത്ര വരും വെറുതെ
Rufan, BC to the round. Route to forty three. Route forty three. Sherry, route forty three. BC route forty three. A, B, B, C, C, D, Ganaga. Rajabilate, C, D. Six. Six, sir. C D six. The D A and D A. D A you tell Safa. D A the only guy. Okay. Hmm. Sorry. The pattern is that of three hundred. Sir, route forty three. Route forty three. Hmm. What is that? Route forty three. For positive side, see, can I take it? I don't know. I am parallel gram. I am parallel side. Let me write it. No, parallel gram. I am parallel side. Let me write it. Write it. No, opposite side. See, can I equal? I turn one degree. Can I do? Conclude it. AB equal to CD and AB and CD equal and BC equal to AD. Opposite sides equal and therefore ABCD is a parallelogram. Opposite sides equalize under the parallelogram. Question number four. Can you know the lavrium? Some shunula law, a land distance formula which are the side in a triangle on a hill, a right angle triangle, a little equilateral triangle, isosceles triangle, parallelogram, a land distance formula view which under side in the length of the contribution of a top. Find the equation of find the equation of set of points. Find the equation of set of points which are equidistant from the point 1, 2, 3 and 3, 2, 1. 1, 2, 3 il ninnum, 3, 2, 1 il ninnum, thulli agarathil varinna point galude Setine represent the equation can be carried out of the other. Question by Kanada, of course, is a guy here. Find the equation of find the equation of set of points, set of points which are equidistant from one, two, three, and three, two, minus one. 1, 2, 3, 3, 2, minus 1. Then you have to write it. You have to write it. A, 1, 2, 3. A, 1, 2, 3. A, 1, 2, 3. A, 1, 2, 3. 
and b 3 2 minus 1 then ivada work kiya b 3 2 minus 1 a 1 2 3 b 3 2 minus 1 nammalodu choichekkanada find the equation of set of points which are equidistant from these two points ee rendu pointil ninnum thulle agalathil varu inginonnu aayirikkilla to inginonnu aayirikkilla ningalku or idea kittan vendi njan jump rough aayittu parayana tharu to ee point nammal krithyamayittu plot cheythu kanjale kanu idu enginana varunathu thulle maayittu varunathu point second aanu pone nokke parayan pattullu idu three dimensional aanu njan ippo varichirikkunna or two dimensional plane ilana to two dimensional plane ilana njan varichirikkunnathu point three dimensional varunathu points maana അതുകൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ കേട്ടോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു എയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരവും ബിയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരവും തുല്യമാണെന്ന് അസൂം ചെയ്യുക കേട്ടോ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ളത് എന്റെ മോഡൽ ഇവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നു കേട്ടോ ഈ പോയിന്റ്സിലേക്ക് എല്ലാം എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും തുല്യ അകലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തേക്കും പോയിന്റ്സ് വർക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റ്സിലേക്ക് എല്ലാം എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും തുല്യം അകലമാണ് എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ വരുന്ന കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ വരുന്ന അനേകം പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവാം ആ പോയിന്റുകൾ എല്ലാം കൂടെ കൂടി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ആവാം ചിലപ്പോ കെയർവാകാം എന്തെങ്കിലും ആവാം ലൈനോ കെയർവോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ആ ലൈനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കെയർവിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിന്റെ മീനിങ് ക്ലിയർ ആണോ നോക്കി ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കി ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കി ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് പോയിന്റ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഒരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഒരു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെ വിച്ച് ആർ ഇക്യൂ ഡിസ്റ്റന്റ് ഫ്രം പി ആൻഡ് ക്യൂ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ ഞാൻ ഇവിടെ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നു അത് എയും ബിയും ആണ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ വരുന്ന ഒത്തിരി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ തുല്യ അകലത്തിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സിന് ഞാൻ ആർബിട്രി ആയിട്ട് പി എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് പി ഈ എ പിയും ബി പിയും തുല്യമാണ് ഇനി പി ഇവിടെ എടുത്താൽ പി ഇടയ്ക്കെടുത്താൽ എ പിയും ബി പിയും തുല്യമായിരിക്കും ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് താഴെയാണെങ്കിൽ എ പിയും ബി പിയും തുല്യമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സുകളും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിന്റെ മീനിങ് ക്ലിയർ ആണോ നോക്കി ക്വസ്റ്റിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ നോക്കാൻ എന്നിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് ശരി ഇതിന് ചോദിക്കാനുണ്ടോ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ വരുന്ന പോയിന്റുകൾ ഒത്തിരി പോയിന്റ് ഉണ്ട് എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ വരുന്ന ഒത്തിരി പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് ആ പോയിന്റുകൾ എല്ലാം കൂടെ കൂടി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ അസ്യം ചെയ്യുന്നു ലെറ്റ് ലെറ്റ് പി എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കേട്ടോ പി എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ലെറ്റ് പി എക്സ് വൈ ഇസഡ് ബി എ പോയിന്റ് ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നു ബി എ പോയിന്റ് ഇ ക്യു ഡിസ്റ്റന്റ് ഫ്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ ആണോ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി എക്സ് വൈസർ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി എക്സ് വൈസർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫോർ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും പിയിലേക്കുള്ള ദൂരം തുല്യമാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അടുത്ത സെന്റൻസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
ബിയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളാം കേട്ടോ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി എന്നെടുത്തു എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് പി അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എ പിയും ബിയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ദൂരം ബി പിയും എ പിയും ബി പിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും സ്ക്വയർ വരിൽ റൂട്ട് വരില്ലേ രണ്ട് സൈഡിലും റൂട്ട് വരും അത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ചെയ്തങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ സ്ക്വയർ ചെയ്തങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കാം അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എ പി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി പി സ്ക്വയർ എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് പറഞ്ഞ പിള്ളേരെ റൂട്ട് ഓഫ് എ പി എന്ന് പറഞ്ഞത് എ പി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എയും പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞ റോസ് മരിയ എ പി ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു എഴുതണോട്ടോ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ തിരിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് y minus 2 the whole square plus z minus 3 the whole square ini rosmeri parna pole ezhidalum kolpoonnilla to yadhiru kolpoolla a yum p yum thammilla distance root of x minus 1 the whole square y minus 2 the whole square z minus 3 the whole square equal to a yum sorry b yum p yum thammilla distance bp b yum p yum thammilla distance nu parne ശരി ഞാനതും തിരിച്ചു എഴുതുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദോൾ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല x minus 3 the whole square plus y minus 2 the whole square plus z minus minus 1 z plus 1 now z minus minus 1 z plus 1 the whole square a il ninnum b il ninnum nammal ippa cheyadakana karyam ithra undo a il ninnum b il ninnum thulle agalathil vannirikkuna oru point aanu p ennu eduthu p x y z പി യിലേക്ക് എ യിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവും പി യിലേക്ക് ബി യിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ എ പി ഈക്വൽ ടു ബി പി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എ പി എഴുതി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബി പി എഴുതി സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യാം റൂട്ട് പൊക്കോളും സ്ക്വയറിംഗ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ equal to x minus 3 the whole square plus y minus 2 the whole square plus z plus 1 the whole square എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്തു ഇനി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ എക്സും വൈയും ഇസും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സും വൈയും ഇസും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്സാ x minus 1 the whole square ah x minus 1 into x minus 1 plus adu adu expand cheythu para multiply cheythu para hmm 2x hmm 1 ah onum kanichu cheyan varnam വേറെ ആരെങ്കിലും പറയോ ഒന്നും ചെയ്യാലോ എന്താ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞേ എ മൈനസ് പി ഹോൾ സ്ക്വയർ പോലെയല്ലേ കിടക്കുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് പി ഹോൾ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞ പോലെ പറ എന്താ എ മൈനസ് പി ഹോൾ സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ a minus b the whole square equal to mm. uh, a square minus 2 a, uh, 
പിന്നെ ഒരു ടെമോഡ് ഉണ്ട് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ശരി ഇന്ന് അടുത്ത് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ വൈ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു എനിക്കറിയാത്ത <laughs> <laughs> പ്ലസ് മൈനസ് നയൻ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ടു ഇസഡ് പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ ചായക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കട്ടോ രണ്ട് സൈഡിലും കട്ട് ചെയ്ത കളയാന്നൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ എക്സ് സ്ക്വയർ പൊക്കോളൂലോ എക്സ് സ്ക്വയറും എക്സ് സ്ക്വയറും രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് വൈ സ്ക്വയർ രണ്ട് സൈഡിലും കട്ടായി പൊക്കോളും ഇസഡ് സ്ക്വയർ കട്ടായി പൊക്കോളും വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുന്നു നോക്കി കളയാവുന്നൊക്കെ നമുക്ക് കളഞ്ഞേക്കാം മൈനസ് ഫോർ വൈ രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് മൈനസ് ഫോർ വൈ ഒരേപോലെ ഉള്ള ആദ്യം കളഞ്ഞേരെ പിന്നെ നയൻ ഉണ്ടല്ലോ നയൻ നയൻ രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് ഫോർ 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 വൺ അവസാനം ഒരു വൺ ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപോലെ വന്ന് നോക്കിയാൽ കളഞ്ഞു കേട്ടോ ശരി ബാക്കി എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയേക്കാം ബാക്കി ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു മൈനസ് ടു എക്സ് ഉണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് ഞാൻ അത്രയും കണ്ടോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കേട്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇസഡ് 
എന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം എല്ലേ പ്രത്യേകം കൂടെ നോക്കാം ഈ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ആവും മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസഡ് മൈനസ് ടു ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ എക്സ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഫോർ എക്സ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഫോർ എക്സ് ആയി മൈനസ് സിക്സ് ഇസഡും മൈനസ് ടു ഇസഡും മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസഡ് ആയി സീറോ ഫോർ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ x minus 2 is such equal to 0. That equation satisfy the point. That equation satisfy the point. A will be B will be the same. A will be the same. A will be the B will be the same. The same point will satisfy the equation. A will be the same. A will be the same. A will be the same. The same point will satisfy the equation. Now, let's get the equation. ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസഡോ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഡീക്കൽ ടു സീറോ ആ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ എല്ലാം എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും തുല്യകലത്തിലായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി കുറവോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഒന്നും അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ റൂസ്റ്റ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് പി find the equation of set of points p appo nammal angane p nu orne ke x y z nu irukkum kato ibada parneyakana the sum of whose distances from a and b equal to 10 p like a il ninnum b il ninnum ulla distance inde sum 10 aanu alle parneyakane question by j find the equation of set of points p find the equation of set of points p p satisfy the equation kandupidikanam whose distance from a and b equal to 10 a il ninnum b ilekkulla distance inde sum 10 aaganam appo nu parnjane p x y z aanu point nu assume cheyam angane anengil endana condition കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ലുക്മാനെ അങ്ങനെ ഞാൻ <laughs> 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 B minus 
സീറോ സീറോ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് പി എന്നൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു പി എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് ഇനി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ലുക്മാനെ രണ്ട് കൂട്ടണേ രണ്ട് പോയിന്റ് തന്നിട്ടേ എങ്ങനെയാ കൂട്ടണത് അങ്ങനെ സംഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി എഴുതാനായിട്ട് പിന്നെ <laughs> 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 അത് കാണാം നമുക്ക് അതിനുമ്പേഷൻ പറ അവിടെ എങ്ങനെയാ എ മുതൽ പി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ബി മുതൽ പി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ബി പി അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടോ എ പി ഇക്വൽ ടു ടെൻ ബി പി ഇക്വൽ ടു ടെൻ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എ പി ഇക്വൽ ടു ടെൻ ബി പി ഇക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തന്നേക്കണത് എ പി ടെന്നും ബി പി ടെന്നും എ പി പ്ലസ് ബി പി ഇക്വൽ ടു ടെൻ ആ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര സമയം വേണ്ടി വന്നില്ലല്ലോ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സം ഓഫ് ഹൂസ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഫ്രം എ ആൻഡ് ബി അതായത് എ പിയും ബി പിയും എയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബിയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെയും സം സം ഈക്വൽ ടു ടെൻ അല്ലേ തന്നേക്കണത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗിവൺ എ പി പ്ലസ് ബി പി ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നാണ് കേട്ടോ എ പി പ്ലസ് ബി പി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇതാണ് തന്നേക്കണത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണോ എ പി പ്ലസ് ബി പി ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ബിയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതിന്റെ സം എ പി പ്ലസ് ബി പി സം എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് സം ഓഫ് ഹൂസ് ഡിസ്റ്റൻസസ് സം ഓഫ് ഹൂസ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഫ്രം എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എ പി പ്ലസ് ബി പി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ശരി ലുക്മാൻ ഏനി നീ പറഞ്ഞു എ പിയും ബി പി നീ ആദ്യം ഒരു പറയണം പറയാന്ന് എ പി ബി പി ഇനി പറഞ്ഞു എ പി എന്താ ൊയർ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റണം ആ റൂട്ടൊക്കെ പോണം കേട്ടോ റൂട്ട് കളയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യും മെറിനെ അടുത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് റൂട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സും വൈ യൂസും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തോണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടണം അത്ര ചെയ്യാനുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടണം എന്ത് ചെയ്യാ സ്ക്വയർ 
രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും രണ്ട് സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് കട്ടായി പോല റൂട്ട് കട്ടായി പോവില്ല നീ ഉദ്ദേശിച്ച രീതി പോയാലും നീ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരു സാധനം അധികം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കണത് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റൂട്ടുകൾ പോയാലും വേറൊരു റൂട്ട് കയറി വരും രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം ബൈ ടൈം സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ടൈം ബൈ ടൈം സ്ക്വയർ ചെയ്യണ പരിപാടിയില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഞാൻ ചുമ്മാ ചെയ്യണം കേട്ടോ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് അഷ്കറെ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്തേടാ ശരി എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സ്ക്വയർ അല്ലാതെ ഈ ഇതിനെ എ സ്ക്വയർ എയുടെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ബിയുടെ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ടെൻ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇത് തെറ്റാണ് രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന്റെ മുഴുവൻ സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന്റെ മുഴുവൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിന്റെ മുഴുവൻ സ്ക്വയർ എന്നേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ടൈം ബൈ ടൈം ഇപ്പൊ നമ്മള് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ടൈമിനെയും അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ടൈമിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ടൈമിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ല കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തേനകത്ത് ഈ ആദ്യത്തെ ടൈമിന്റെ സ്ക്വയർ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ടൈമിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് പോകും രണ്ടാമത്തെ ടൈമിന്റെ സ്ക്വയർ അവിടെ റൂട്ട് പോകും പിന്നെ ടു എ ബി ടൈം വരില്ലേ ടു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ടൈം വരും ശരിയാണോ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എഴുതണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട ഇതൊന്ന് കളയട്ടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ആദ്യത്തേതിന്റെ സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസെഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് പോയി ആദ്യത്തെ ടൈമിന്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ ടൈമിന്റെ സ്ക്വയർ അവിടെ റൂട്ട് പോകും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനി ടു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ടു എ ബി ഉണ്ടല്ലോ ടു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ റൂട്ട് ആദ്യത്തെ ടൈം എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ടൈം എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസെഡ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വരും ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഇതാണ് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ സ്ക്വയർ ചെയ്ത മനസ്സിലായോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കണതേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ടൈം വരും ടു എ ബി ടൈം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ് അതായത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ടൈമും റൂട്ട് ഉള്ളതല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൈമിന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ടൈമിന് റൂട്ട് ആവും എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ കാണും അതായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഇത് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും കേട്ടോ ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ടൈമിനും സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ടൈമിനും സ്ക്വയർ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല ഇതങ്ങ് കളയട്ടെ കേട്ടോ
ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫീസ് അടയ്ക്കട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്നലെ ആയിരുന്നു അത് നാളെയും കൂടി ഒമ്പതാം തീയതി വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എല്ലാ പെൻഡിങ് ഡ്യൂസും നാളേക്കുള്ള എല്ലാവരും ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതുവരെയുള്ള പെൻഡിങ് ഡ്യൂസ് നാളേക്കുള്ളിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളവര് ഓഫീസ് നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പത്താം തീയതി മുതല് പുതിയ ലിങ്കിൽ ആരെയും ക്ലാസ് റൺ ചെയ്യാം അപ്പോ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഡ്യൂസും ഒമ്പതാം തീയതി ക്കുള്ളിൽ പാരന്റ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ലീവ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്